ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഡെയിലി സ്പെഷ്യൽസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ റെസിപ്പി അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് ആളുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് അതാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ചൂടാറിയപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ നല്ല തരി തരി പോലെയുള്ള നെയ്യാണ് പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചിലർ കാണാറില്ലേ അതുപോലെ നല്ല തരി തരി പോലെയുള്ള നെയ്യാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ ചില ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ന്യൂ അപ്ലോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറ ഒഴിച്ച് വെക്കുക പാൽ തൈരാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കാച്ചിയ പാലിൽ കുറച്ച് പാടയും കുറച്ച് പാലും കൂടി ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് അത് ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വെക്ക ഒഴിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തൈരോ മോരോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വെക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഉറ ഒഴിച്ച് വെക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാം ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒഴിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ദിവസവും ഈ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പുളി അധികമാവും ചെയ്യും ചില സമയത്ത് ചില കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതിൽ പുഴുക്കൾ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നാളെ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായി പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കട്ടൊക്കെ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് സാധാരണ സൂക്ഷിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ റമദാൻ ആയത് കാരണം ഞാൻ ഈ പണിയൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏതായാലും വീഡിയോ ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെ കടകോല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കടഞ്ഞ് കടഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മിക്സി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ അത് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അടിഞ്ഞു കിട്ടും ഒറ്റ അടിയല്ല തന്നെ അത് ലിക്വിഡ് ആയിക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതായതുകൊണ്ട് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തെ തട്ടിലാണ് ഇത് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് സാധനം ഒരിക്കലും ചൂടാവാൻ പാടില്ല നല്ല തണുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് വേറാക്കി കിട്ടും ഇതിലെ ബട്ടർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നിൽ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റാണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ ബട്ടർ ഇതിൽ നിന്നും വേറായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഇതാ സ്പൂൺ കൊണ്ടും ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബട്ടർ വേറെയാക്കി കിട്ടും ഇതൊന്നും കൂടി തണുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ബട്ടറായിട്ട് തന്നെ വേറെ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്നൊന്ന് വേറായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ വേറായ ബട്ടറിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ പോർഷൻസ് അത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഫുള്ള് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം അതും വേറെ വരായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലുള്ളത് മോരാണ് കേട്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മോരിന് പുളി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ല പുളിച്ച് കിട്ടും
വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നല്ല റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്കുകൾക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബട്ടർ തന്നെയാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ വിത്തൗട്ട് സോൾട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിടാത്ത നല്ല ബട്ടർ തന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കി നമ്മൾ ബട്ടറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് റമദാനിക്ക് ഞാൻ ഈ ജോലി എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചധികം പോഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മോരിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ മാറുന്ന രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ വലിയ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കടത്തി നല്ലവണ്ണം ആ മോരിൻ്റെ വെള്ള വെളുത്ത കളറുണ്ടല്ലോ മോരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളുത്ത കളറുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാകുന്നവരെ നമ്മളതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടോ വെളുത്ത നിറം വരുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ലോണം അത് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് കഴുകി നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം മോരിൻ്റെ പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നല്ലോണം കഴുകി കഴുക മീൻസ് ഇതാണ് നമ്മളെ കഴുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബട്ടർ കഴുക മീൻസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ക്ലിയർ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളം നമ്മളിതൊന്ന് ശരിക്കും മുഴുവനുമായിട്ടും ഊറ്റി കളയണം ശരിക്കും ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ പാത്രം ചെരിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെള്ളം വരുന്ന കണ്ടില്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കണം നമ്മളിത് നിന്ന് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ഇത് വലിയ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് തുള്ളികൾ വരും കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഗ്യാസിൽ ചെറിയ അടുപ്പിൽ ചെറിയ തീയിൽ ഏറ്റവും സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയതായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ചൂട് തട്ടെല്ലാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരുക്കി വരുന്നതാണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും ഒരുക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലോണം നമ്മൾ ബട്ടറൊക്കെ നല്ലോണം ഒരുക്കി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂപ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പാകമായോ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി മൂക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത് ചിലർ മഞ്ഞളിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മഞ്ഞളൊന്നും ഇട്ട് ഇടുന്നില്ല മഞ്ഞളിടാതെ തന്നെ നമ്മൾ നെയ്യ് അത്യാവശ്യം കളറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നല്ല പശുവിൻ്റെ പാല് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മിൽമ വെച്ച് പാക്കറ്റ് പാല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടോ നല്ലോണം പതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും ചെറിയ തീയിലിട്ടാൽ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് സിമ്മിലിട്ടാലും ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളി മൂപ്പായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓരോ സ്റ്റേജുകൾ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് മാത്രം അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുള്ള പോലെ ഉണ്ടാ ആയി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളി നമുക്ക് മൂപ്പായിട്ടില്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മളിത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കത്തിച്ച് എടുക്കാൻ വേണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ഉള്ളി ഏകദേശമായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ആയിട്ടില്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡിയാവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാതും ഒരുപോലെ ഒന്ന് ആവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ നെയ്യിൻ്റെ ചൂട് തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഉള്ളി ഒന്നും കൂടി മൂക്കും അത
കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആ ഉള്ളിയും മൂത്തതിൻ്റെ കളറും പിന്നെ നമ്മളെ പാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി പാലായതുകൊണ്ടും നല്ല വൃത്തിയുള്ള മഞ്ഞ കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് ബ്രെഡിൽക്കോ കുട്ടികൾക്ക് ചോറിൽക്കോ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നല്ല വേഗം കഴിച്ചോളും അപ്പം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയാൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ അത് ചൂടാറിയപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒന്നും കൂടി കട്ട ആയതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നോ ഇത് ശരിക്കും തരിതരിയുള്ള നല്ല ഒറിജിനൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഗീ ആണിത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഡാൾഡ ആർ കെ ജി ഇതൊന്നും വാങ്ങാറില്ല ഞാൻ അതിലേക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ നെയ്യ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് റെസിപ്പീസിൽ ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പം ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ